Hello guys, welcome back. In this section, we will study automatic machines as well as transfer machines. Firstly, we will go through automatic machines, then we will go to transfer machines. Content of this chapter will be first of all, we will discuss brief description of single spindle automatic machines and multi spindle automatic machines. While studying single spindle automatic machines, we will study automatic cutting of lathes, Swiss type automatic screw machines, and turret type automatic screw machines. And while studying multi spindle automatic machines, we will study parallel action type multi spindle automatics and progressive action type multi spindle automatics. Then, in next part, we will study about transfer machines. And then types of transfer machines like inline transfer machines, rotary indexing table transfer machines, and drum machines. And before going to study these automatic machines, let's first discuss about automation. So, automation. In a machine tool or machining system, the automation is incorporated for higher productivity with consistent quality and then to achieve overall economy. And such automation enables quick and accurate auxiliary motions that are handling operations like tool mounting, work mounting, tool indexing, bar feeding, unloading of finishing parts, etc. These auxiliary motions can be done repeatedly with minimum human intervention. But these are done by using special mechanisms and control system. These system may be of mechanical type, electromechanical type, hydraulic type or electronic type and these may be a combination of these type of control systems. The extent by which the automation is incorporated in a machine tool or we can say according to degree of automation, these machine tools are classified as non-automatic, semi-automatic and automatic. Non automatic machine tools are those where all handling operations as well as processing operations are done manually. These machine tools are also known as conventional machine tools. We have also studied that central lathe is also known as conventional lathe. And the automatic machine tools are those where all the handling operations as well as processing operations are carried automatically. And in between non automatic and automatic, semi automatics have limited extent of automation. And we have studied everything about semi automatic lathes like capacitor lathe and turret. To know about semi automatic lathe, you can visit the link given in description box. The most common application of automatic technology is manufacturing. And being mechanical engineer, we are concerned with manufacturing automation or production automation. So, we are going to discuss automated production systems. Now, automated production systems are classified into three basic types. Or we can say the automation can be of three types. First one is fixed automation. Second is programmable automation. Third is flexible automation. Fixed automation को hard automation भी कहा जाता है and this type of automation refers to an automated production facility in which the sequence of processing operation is fixed by a configuration and this configuration is achieved by using cams, gears, links, levers or arms or mechanical stops. We can say here, the programmed commands are in form of cams, gears, links, levers, arms, or mechanical stops. So, we have to mechanical components of automation. So, we have to do a product style, and we product to do a product style. And this type of automation is characterized by high initial investment and higher production rates. So, these type of automation are suitable for products that are made in large quantities or large volume. Now, second is programmable automation. 
this type of automation is used to produce the products that are in batches for each every new batch this production system must be reprogrammed and change over to accommodate new product so yahan par jo reprogramming ki jati hai wo time leti hai jiske kaane yahan par non productive time bhi rehta hai so production rates in this programmable automation are lower than that of fixed automation जनरली प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन न्यूमेरिकल कंट्रोल की सहायता से किया जाता है जहां पर प्रोग्राम को कंप्यूटर मेमोरी में कोटेड किया जाता है और ये प्रोग्राम प्रत्येक प्रोडक्ट या कंपोनेंट के लिए अलग अलग होता है नाउथ टाइप ऑफ ऑटोमेशन इज फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन दिस टाइप ऑफ ऑटोमेशन इज एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन जैसा कि हमने देखा प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में लोअर प्रोडक्टिव टाइम ज्यादा होता है जिसके कारण ये एक्सपेंसिव हो जाता है तो उसी को ओवरकम करने के लिए फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन बनाया गया जिसमें कि वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट लिमिटेड टाइम में बनाई जा सकती है और यहां पर नॉन प्रोडक्ट टाइम बहुत हद तक कम कर दिया जाता है रीप्रोग्रामिंग ऑफ द मशीन टूल इज टर्न सेपरेटली ऑन अनोदर कंप्यूटर सिस्टम हेयर वी कैन प्रोड मिक्सर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट वन आफ्टर अनोदर but as per our syllabus we will study here automated production system that are consisting fixed automation or hard automation so now we are going to discuss fully automatic plates here so let's get started automatic plates as we have seen that automatic machine tools are used for fast production that means the automatic plates are essentially used for large load or mass production the characteristics feature of automatic machines are following first one is the working cycle is fully automatic that mean here no intervention of operator for the working of machine in these machines feeding of raw material all movement of cutting tools their sequence of operation parting of finished part unloading of finished part all these operations are done on machine automatic in automatic lathes all the working and ideal operations are performed in definite sequence by the control system that is adopted in that machine tool और जैसा कि मैंने आपको बताया हम फिक्स्ड ऑटोमेशन की चर्चा करने जा रहे हैं तो यहाँ पर जो ऑपरेशन डेफिनेट सीक्वेंस में परफॉर्म किए जाएंगे वो मैकेनिकल कंट्रोल सिस्टम के द्वारा परफॉर्म होंगे एंड इन दिस दिस द ओनली ऑपरेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मेनुअली इज द लोडिंग ऑफ बार स्टॉक और इंडिविजुअल कास्टिंग और फर्स्ट ब्लैंक यानी कि ऑटोमेटिक लेथ्स में किसी कंपोनेंट को मैन्युफेक्चर करते समय हमें सिर्फ जो बार स्टॉक्स होती है या जो जॉब होता है उसे मैन्युअली लोड करना होता है बाकी की फिटिंग मूवमेंट ऑफ कटिंग टूल्स देयर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन देन पार्टिंग ऑफ द फिनिश्ड पार्ट एंड अनलोडिंग ऑफ फिनिश्ड पार्ट आर डन ऑटोमेटिकली सो हियर एवरी हैंडलिंग एज वेल एज प्रोसेसिंग ऑपरेशन आर डन ऑटोमेटिकली नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटोमेटिक प्लेस there are lot of different method to classify the automatic lathes so depending on the purpose automatic lathes are classified as general purpose automatic lathe and single purpose automatic yani ki general purpose automatic lathe kai variety ke product banane ke kaam mein aati hai wahi jo single purpose automatic lathe hoti hai wo single component ki production mein kaam mein li jati hai and then depending on arrangement of spindle the automatic lathes are classified as horizontal automatic lathes and vertical automatic lathes depending on the arrangement of spindle that mean whether it is horizontal or vertical these lathes are horizontal type or vertical type and depending on type of stock that is used to process on these automatic lathes these automatic lathes can be of बार टाइप ऑटोमेटिक लेथ और चेकिंग टाइप ऑटोमेटिक लेथ यानी अगर हमें बार वर्क पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तो कुछ 
ऑटोमेटिक लेथ सिर्फ बार वर्क के लिए बनाई जाती है जिन्हें हम कहते हैं बार टाइप ऑटोमेटिक लेथ वही कुछ लेथ सिर्फ चेकिंग वर्क यानी कि वर्क को चक में होल्ड करते हुए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बनाई जाती है दैट आर चेकिंग टाइप ऑटोमेटिक लेथ्स नाउ अनोदर मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज द नंबर ऑफ स्पिंडल सो डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ आर क्लासिफाइड एज सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ एंड मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ वो ऑटोमेटिक लेथ होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल स्पिंडल ही होती है यानी यहां पर हम वन टाइम में सिर्फ एक वर्क पीस पर ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वहीं जो मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ्स होती हैं वहां पर एक से ज्यादा स्पिंडल्स होती हैं जिसके कारण हम जितनी स्पिंडल है उतने ही कंपोनेंट एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं एंड दीज ऑटोमेटिक लेथ आर क्लासिफाइड फर्दर सो सिंगल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ्स आर मे बी ऑफ ऑटोमेटिक कटिंग ऑफ लेथ टाइप स्विच टाइप ऑटोमेटिक लेथ ऑटोमेटिक स्क्रू और स्क्रू कटिंग लेथ दीज आर ऑटोमेटिक डायरेक्ट लेथ वी विल स्टडी ऑल दिस लेथ वन बाई वन आफ्टर दिस वर्चुअल क्लास ऑल्सो मल्टीपल स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ आर टू टाइप्स फर्स्ट वन इज पैरल एक्शन टाइप मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ सेकेंड वन इज प्रोग्रेसिव एक्शन टाइप मल्टी स्पिंडल ऑटोमेटिक लेथ अगली वर्चुअल क्लासेस में इन सभी लेथ के बारे में बारी बारी चर्चा करेंगे और इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे